innych, mamy wiele innych pomysłów, które mają wzbogacać debatę publiczną, która niestety po stronie opozycyjnej jest bardzo uboga jest w defensywie, to znaczy, że, że tutaj partia rządząca, która jest partią, powiedzmy, nacjonalistyczną, e, no bardzo silnie związaną z taką najbardziej e, reakcyjną częścią kościoła e, kato, katolickiego, e, no w ogóle partią w dużym stopniu reakcyjną, że, e, że e, oni cieszą się nie tylko dużym popular, dużą popularnością, ale obecnie nawet wzrastającą popularnością, dlatego że, że oni potrafili e, połączyć e, parę, parę takich asów wygrywających. To jest silne uczucie narodowe, a można powiedzieć e, po okresie indywidualizmu, po transformacji, czy na zachodzie, po rewolucji Thatcher i Reagana, kiedy indywidualizm, jesteś sam kowalem własnego losu, od ciebie zależy, znika wtedy projekt kompletny, jakikolwiek projekt zbiorowy, to wraz z kryzysem, kryzys, wraz z kryzysem poprzedniej dekady, 10 lat temu, 9 lat temu, ten indywidualizm, on, on upada jako siła motywacyjna. Stąd te ruchy populistyczne, to jest zbiunt, z, bunt zbiorowości przeciwko regułom, przeciwko regułom globalizacji, indywidualizmu prawda, te skrajnego. Oni mają pod tym względem trzy wygrywające karty. No, nacjonalizm, silny związek z Kościołem i politykę socjalną, bardzo radykalną politykę socjalną. Oni w istocie przejęli, tak jak inne ruchy perpolistyczne, tak jak Marine Le Pen i gdzie indziej, program socjalny lewicy. Oni budują własne państwo opiekuńcze. Często być może w sposób, który narażać na szwank będzie, będzie finanse publiczne, szanse rozwoju Polski. A w każdym razie też dokonując wyborów w ramach tej polityki, które być może nie są najoptymalne, ale faktem jest, że oni to robią po rządach innych, między innymi naszych rządach, gdzie zbyt małą wagę do tego się przejęzywało. To jest źródłem, można powiedzieć, tego związku emocjonalnego dużej części społeczeństwa i to właśnie tego społeczeństwa, tego ludo, ludowego ludu, można powiedzieć, z tą partią. To nie dlatego, że ta partia prawda, niszczy, podważa reguły demokracji, bo podważa reguły demokracji. Ale to jest dla bardzo wielu ludzi rzecz drugorzędna i trochę abstrakcyjna, bo na razie nie widać tego negatywnych skutków. To, że oni niszczą sądownictwo, skutków jeszcze tego negatywnych nie widać, prawda? Natomiast pozytywne skutki ich 500 plus program, czyli właśnie tych dodatków dla dzieci, prawda? To to, 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 widać, to, to widać na tych I tutaj opozycja jest dość bezbronna. Nie można mówić, niestety niektórzy to robili, że ma być powrót do tego, co było przedtem. Nigdzie tego nie można mówić. To znaczy, to jest język, przynajmniej trzeba udawać, że się robi coś innego. To znaczy, że jest tego typu odrzucenie tego, co było przed, przed kryzysem, prawda? Ludzie żądają czegoś, czegoś innego. To nie znaczy, że dostaną coś innego, ale w krajach żądają coś innego.